வணக்கம் இன்னைக்கு டே நைன் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் டேஸ் பேக்கர்ஸ் சேலஞ்ச் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஆஸ் அ ஃப்ரெண்டா ஆஸ் அ ஃபேமிலியா உங்க கூட வந்து சில விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன் இன்னைக்கு உமன்ஸ் டே பட் டெஃபினெட்லி நாட் ஹாப்பி உமன்ஸ் டே டூ டிகேட்ஸ்க்கு முன்னாடி எப்படி வந்து உமன்ஸ் இன் இக்வாலிட்டி பத்தி பேசினாங்களோ உமன்ஸ் வந்து முன்னேறணும் உமன்ஸ்க்கு வந்து பாதுகாப்பு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசினாங்களோ அதே தான் இருபது வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் பேசிட்டு இருக்கோம் எஸ் நிறைய விஷயங்கள் முன்னேறினாலும் இன்னுமே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஈக்வாலிட்டி எங்கேயுமே கிடைக்கல ஃபியூ டேஸ் பேக் வந்து ஒரு குட்டி பொண்ணு ஆர்த்தி அவங்கள பத்தின விஷயங்களா இருக்கட்டும் அங்கங்க நான் கேள்விப்பட்ட ஆணவ கொலைகளா இருக்கட்டும் இன்னும் சொல்லப்படாத உமன் அபியூஸ் ஃபேமிலியிலும் சரி அவங்க ஒர்க் பண்ற பிளேஸ்லயும் சரி இருக்கட்டும் டெஃபினட்டா இந்த உமன்ஸ் டே வந்து என்னால ஹாப்பி உமன்ஸ் டேன்னு சொல்லவே முடியாது ஏன் வந்து நம்ம சொசைட்டி இன்னும் முன்னேறல வேற என்ன பண்ணாதான் இந்த சொசைட்டி முன்னேறும் எஸ் எஜுகேஷன் கொடுத்தாச்சு எஸ் கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் கொடுத்தாச்சு இதெல்லாம் கொடுத்து எதுவுமே மாறலையே மறுபடியும் கல்யாணம் பண்ணி வீட்டுக்கு வந்துட்டு பிறகு அதே உமன் தான் வேலைக்கும் போறா அதே உமன் தான் வீட்டு வேலையும் செய்யறா வரிஸ் த ஈக்வாலிட்டி இதுக்கு பேரு மல்டி டாஸ்கிங் சொன்னா மல்டி டாஸ்கிங் இன்னுமே வந்து நம்ம கல்ச்சர்ல வந்து கல்யாணம் ஆயிட்டா வந்து இப்படி இப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கோங்களேன் நீங்களும் கல்யாணம் ஆக போற பையனையும் ஒரு ப்ரீ போட்டோ எடுத்துட்டு பாஸ் போட்டோ எடுத்தா அந்த பையன் அந்த பையனாவே தான் இருப்பான் அதே ட்ரெஸ் அதே மூஞ்சி கழுவாம அதே தலை அவ்வளவுதான் ஆனா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பொண்ணு எப்படி இருந்தாலும் அவ அப்படி கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா டே ஒன்ல கூட இருக்க மாட்டா எல்லாமே மாறிடும் கழுத்துல ஒரு பெரிய செயின் காலில் ஒரு மெட்டி தலையில ஒரு பொட்டு எதுக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு காமிக்கிற இந்த சொசைட்டி அந்த பையனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிச்சதே இல்லை எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே தோணுங்க எனக்கு கல்யாணம் ஆயிட்ட பிறகுன்னு இல்லை சின்ன வயசுல இருந்தே இந்த கேள்வி வந்து என்ன எப்பவுமே ஒத்துட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி பெண்கள் வந்து நிறைய சடங்கு செய்வாங்க ஆண்களை வந்து என் புருஷன் வந்து நூறு வருஷம் வாழணும் எனக்கு தாலி பாக்கியம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோயில போய் வந்து நிறைய விளக்கு பூஜை ஆஹ் நிறைய பூஜைகள் தாலிக்கு வந்து நிறைய பூஜை பண்ணுவாங்க ஏன் ஒரு ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே போனா கூட ஆஹ் போ ஹஸ்பண்ட் வந்து வெளியே போறாங்க நீ ஃபேஸ் வாஷ் எல்லாம் பண்ணிட்டு போட்டுலாம் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்ற அந்த சொசைட்டி ஏன் பையன் கிட்ட உன் பொண்டாட்டி வந்து ரொம்ப வருஷம் வாழணும் நீ போய் விளக்கு பூஜை பண்ணு அவ வெளியே போகும்போது வந்து சாமி எல்லாம் கும்பிட்டுட்டு மங்களகரமா இரு அப்படின்னு சொல்றதே இல்ல இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா இதெல்லாம் ஒரு இன்னிக்வாலிட்டியா அப்படின்னு கேட்டா டெஃபினெட்லி இட்ஸ் அ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்னிக்வாலிட்டி எல்லா விஷயங்களுமே வந்து நம்மள வந்து ஒரு ஆபரணமா பாக்குற நிறைய சடங்குகள் இன்னுமே இன்னுமே இருக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனா வந்து அவ்வளோ குரூம்டா இருக்கணும் But it doesn't mean that apply to a man. If you have a guest, 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 you have a guest. Why not a man? I don't know how many people know about it. But I don't know how many people know about it. I don't know how many people know about it. I don't know how many people know about it. I don't know how many people know about it. I don't know how many people know about it. I don't know how many people know about it. If something is, you know, disturbing you or not feeling comfortable, that is a small thing, definitely say no. Girls now are going to ask me, why are you going to ask me? 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 All of them are going to ask me. ஒரு பொண்ணு வந்து இப்ப நான் பிரெக்னன்ட் ஆகல நான் ஒரு வருஷம் கழிச்சு பிரெக்னன்ட் ஆயிக்கிறேன் இல்ல ஒரு டூ இயர்ஸ் கழிச்சு பிரெக்னன்ட் ஆயிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த சொசைட்டில அந்த பொண்ணுக்கு வைக்கிற பேரே வேற அ கேர்ள் ஹூ சேஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் அ சைல்ட் நவ் டசின் மீன் ஷீட் டசின் லைக் அ சைல்ட் எல்லா பெண்களுக்குமே குழந்தை பெத்துக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா There are so many commitments. இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷன் வந்து சேம் நான் இப்ப தள்ளி போடுறோம் அப்படின்னும் பொழுது அந்த சொசைட்டி ஆகட்டும் அந்த ஃபேமிலி ஆகட்டும் அவ்வளவு பெரிய எதிர்ப்பு தெரிவிப்பாங்க தோ அவங்க எவ்வளவு பெரிய ப்ரொஃபஷனல் இருந்தாலுமே பட் நிறைய விஷயங்கள் ஐ ஹோப் இந்த சொசைட்டி வந்து மாறிட்டு இருந்தாலுமே நான் சொல்றேன் 
நீங்க இன்னி குவாலிட்டியை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அஸ் அ ஃப்ரெண்டா ஸ்டே ஸ்ட்ராங் என்னைக்குமே வந்து உங்களை விட்டு கொடுக்காதீங்க பிகாஸ் இந்த சொசைட்டியில பெண்களுக்கு கண்டிப்பா பாதுகாப்பு கிடையாது நம்மள தான் நம்மளை வந்து பாதுகாத்துக்கணும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க வந்து ஒரு ப்ரொடக்டிவான ஹஸ்பண்ட் எனக்கு கிடைச்சிட்டாங்க எனக்கு வந்து ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ற ஹஸ்பண்ட் கிடைச்சிட்டாங்க அப்படின்னா லைஃப் கேர்ள்ஸோட லைஃப் வந்து நல்லா இருக்கும் வை நாட் நோ உங்களுக்கு தேவை நீங்க தான் யூ நீட் யூ தோ இதோ போனஸ் பாயிண்டா ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து எனக்கு ப்ரொடக்டிவா இருக்காங்கன்றது ஒரு போனஸ் பாயிண்டா இருந்தாலுமே யூ நீட் யூ ஸோ இன்னைக்கு உமன்ஸ் டே பொறுத்த வரைக்குமே ஒரு கணத்த ஒரு இதயத்துல தான் நான் பேசிட்டு இருக்கேன் பிகாஸ் ஃபியூ டேஸாவே வந்து நிறைய விஷயங்கள் நான் கேள்விப்பட்ட நியூஸ் வந்து என்னை ரொம்பவே பாதிச்சுது மென்டலா ஸோ நிறைய விஷயங்கள் டு பி ஹானஸ்ட் எல்லாமே வந்து ஒரு இட்ஸ் நாட் எ ஸ்ட்ராங் பேஸ்மெண்ட் மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இந்த சொசைட்டி பட் நம்ம இந்த சொசைட்டியை மாற்றவே தேவையில்ல யூ டிசைட் ஓ யூ ஆர் நாட் த சொசைட்டி இந்த சொசைட்டியை மாற்றணும்னு சொல்லிட்டு என்றைக்குமே நினைக்காதீங்க நீங்கள் மாறுங்க எவ்வளோ வேணுனாலும் ஃபைட் பண்ணுங்க உங்களுடைய ஃப்ரீடம்காக பிகாஸ் சின்ன சின்ன விஷயங்களும் நீங்கள் எவ்வளோ படித்தவங்களா இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய ஹையர் கிளாஸாக இருந்தாலும் சரி மிடில் கிளாஸாக இருந்தாலும் சரி லோயர் கிளாஸாக இருந்தாலும் சரி ஃபினான்ஷியலி இண்டிபெண்டாக இருந்தாலும் சரி எக்கனாமிக்கலி இண்டிபெண்டாக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்குமே வந்து அபிசி ஹஸ்பண்ட்ஸ் இருக்குது தான் செய்கிறாங்க இன்னைக்குமே வந்து சொசைட்டி ப்ரெஷர் போடுற ஃபேமிலி இருக்குதா செய்யறாங்க இட் டஸ் இன் மைண்ட் வி டோன்ட் வாண்ட் டு யூ நோ நாட் டு ஃபைட் பேக் நெவர் செட் ஜஸ்ட் ஃபைட் பேக் யூ ஆர் நாட் அலோன் உங்களே நீங்க மோட்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க இட் சப்போஸ் நீங்க வந்து இப்போ ஒரு டஃப் ஃபேஸ்ல இருந்தாலுமே கவலைப்படாதீங்க எதுவும் கடந்து போகும் ஸ்டே ஸ்ட்ராங் ஸோ வாங்க டே நைன் ஆஃப் அண்டர்டேஸ் வெயிட் லாஸ் சேலஞ்ச் குள்ள போகலாம் அண்ட் நான் என்ன பேசினேன் எப்படி கோர்வையா பேசினா இல்லையா எதுவுமே எனக்கு தெரியல பிகாஸ் நான் எதுவுமே ப்ரொவைட் பண்ணிக்கல என் மனசுல என்ன இருக்கோ அதான் நான் சொன்னேன் இப்ப சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து கண்டிப்பா என் கூட ஷேர் பண்ணலாம் கமா லெட்ஸ் கோ இன்னைக்கு வெயிட் லாஸ்க்காக நம்ம பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி வந்து ஹம்மஸ் பட் வித் ட்விஸ்ட் ஹம்மஸ்ன்றது கொண்ட கடலையும் எள்ளும் வச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு டிப்பு தான் இதை வெஜிடபிள்ஸ் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு வந்து கொண்ட கடலையே ஒரு அஞ்சு விசில் வச்சு பாயில் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் சிக் பீஸ் வந்து நம்ம ஏன் வெயிட் லாஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும் பிகாஸ் இதில் ப்ரோட்டீன் இருக்கு ஃபைபர் இருக்கு கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் அதிகமாக இருக்கு நம்ம எப்பவுமே ஃபுல்லராக ஃபீல் பண்ண ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ஒரு மிக்சி கிரைண்டரில் வந்து சிக் பீஸ் போட்டுட்டு ஒரு நாலு பெரிய பல் பூண்டு டென் ட்ராப்ஸ் லெமன் ஆஃப் டீஸ்பூன் பெப்பர் ஆஃப் டீஸ்பூன் ஜீரா 1 டேபிள் ஸ்பூன் சாட் மசாலா அண்ட் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆம்ச்சூர் இது கூட வந்து டர்மரிக் பவுடர் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு நான் ட்விஸ்ட்னு சொன்னேன்ல அது இதுதாங்க இதுதான் முருங்கா லீவ்ஸ் நீங்கள் வெயிட் லாஸ் ஜெர்னியில் இருக்கீங்கன்னா எல்லா டயட்லையுமே வந்து முக்கியமாக இந்த முருங்கை இலையை வந்து சேர்த்துக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் பிகாஸ் இதில் குளோரோஜெனிக் ஆசிட் இருக்குது இது வந்து ஒரு ஃபேட் கட்டர் இதனால் நம்மளோட வெயிட் லாஸ் வந்து நல்லாவே ப்ரொமோட் ஆகும் ஸோ நான் எந்த ஒரு வெயிட் லாஸ் ரெசிபியாக இருந்தாலுமே முருங்கா லீவ்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன் நெக்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பில இந்த கருவேப்பிலையும் முருங்கையிலையும் எந்த ஒரு டேஸ்ட்டையும் மாற்றாது ஸோ நீங்கள் தைரியமாக போடலாம் இந்த மெட்டபாலிசம் பூஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வந்து செஸ்மெசிட்ஸ் அதாவது எள்ளு எப்பவுமே வந்து ஆன்ஷன் ஹம்மஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து எள்ளு ஆட் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க இது அப்பட்டேட்டை வந்து நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ எள்ளு ஆட் பண்ணுறது முன்னாடி மறக்காமல் வறுத்து அதுக்கப்புறமா ஆட் பண்ணுங்க நான் கருப்பல் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஒயிட் எள்ளு கூட ஆட் பண்ணலாம் நீங்கள் வெள்ளை கொண்ட கடையிலே வந்து பாயில் பண்ணும்பொழுது அதில் இருந்து தண்ணி இருக்கும்ல அந்த தண்ணியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் அது ஒரு க்ரீமி எஃபெக்ட் கொடுக்கும் ஸோ நார்மல் வாட்டர் ஆட் பண்ணது போது இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க மிக்சியில் போட்டு ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு வந்தால் ஹம்மஸ் பத்த ட்விஸ்ட் சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இது வந்து நீங்கள் ரா வெஜிடபிள்ஸான கேரட் கேப்சிகம் எது கூட வேணாலும் டிப் பண்ணி சாப்பிட்லாம் மேலே வந்து கொஞ்சம் செஸ்மிசி சில்லி ஃபேக்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுடைய வெயிட் லாஸ் ஜர்னி ரொம்ப ஃப்ரூட்ஃபுல்லாகவும் ரொம்ப என்ஜாயபுளாகவும் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து மஷ்ரூம் ரொக்கோலி சூப் செஞ்சுருந்தேன் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான பட் டேஸ்டியான ரெசிபி இது செய்யறதுக்கு ஆனியன் ஆஃப் மஷ்ரூம் வந்து கொஞ்சம் ஃபைனலி சாப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி தான் ஜிஞ்சரும் ப்ரொக்கோலி என்னடா தினமும் ஆட் பண்ணுன்னு பார்க்காதீங்க ஒரு டூ டேஸாக வந்து ப்ரொக்கோலி வாங்கினதால அது காலி பண்ணணும்ல
கொஞ்சம் பெப்பரை அப்படியே தூவி லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் வந்துட்டு பிறகு கார்ன்ஃப்ளவரை வந்து தண்ணியில் ஊற்றி வச்சுருந்தேன் அது போடுங்க நான் டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிட்டேன் பட் ஒன் டேபிள் ஸ்பூனே போதும் அது மாதிரி டூ டேபிள் ஸ்பூன் போட்டதால் என்ன சூப் வந்து ரொம்ப திக் ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம அதை எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் எக் ஆட் பண்ணியிருந்தேன் எக்கை வந்து பீட் பண்ணாமல் ஆட் பண்ணுங்கள் எல்லோ கரு ஆட் பண்ணாமல் ஆட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் நான் எல்லோ போட்டுறதால வந்து என்னுடைய சூப் இன்னுமே கொஞ்சம் திக்கன் ஆயிடுச்சு ஸோ இது ஒரு மிஸ்டேக் தான் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஊற்றிட்ட பிறகு ரொம்ப திக்கன் ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம பாதி எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பாதியில் நிறைய தண்ணி ஊற்றி தான் சூப் செஞ்சுருந்தேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அதை நான் காமிக்கல ஸோ கொஞ்சம் திக்கன் பட் இதுவுமே செம்ம டேஸ்ட்டாக தான் இருந்துச்சு டேஸ்ட் எந்த குறையுமே கிடையாது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டு எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா சூப்பரான ப்ரொக்கோலி மஷ்ரூம் சூப் இஸ் ரெடி ஸோ நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி கொதிக்க வச்சுருந்தேன் அதனால் என் சூப் வந்து ஒரு நல்ல கன்சிஸ்டன்சி வந்துருந்துச்சு டேஸ்ட்டும் நல்லா இருந்துச்சு இந்த வெயிட் லாஸ் ஜேர்னியில் மறக்காமல் இந்த மாதிரி சூப் பிடிச்சிட்டு வாங்க பிகாஸ் டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் இருக்கும் நம்மளுக்குமே வந்து ரொம்ப ஜேர்னி வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆகாமல் போர் அடிக்காமல் இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறீங்களா டே நைனோட ஃபஸ்ட்டு மீல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்பவே சூப்பராகவும் ரொம்ப பேலன்ஸ்டாகவும் இருந்துச்சு அதிகமா போட்டேன் கொஞ்சம் <laughs> 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 தேவைப்படும் இதுக்கு ஒரு ஆனியன் ஃபைன்லி சாப்ட் ஒரு டொமேட்டோ ஃபைன்லி சாப்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து ப்ரொக்கோலி இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீசஸ்லாம் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கேப்சிகம் கேப்சிகம் இல்லைனா வந்து க்ரீன் சில்லிஸ் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கேரட் ஃபைன்லி சாப்ட் அதுக்கப்புறம் கோகோனட் மில்கில் வந்து வடிகட்டும் போது ஒரு துருவல் வரும்ல அது அப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பீஸ்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஹீரோ சிக் பீஸ் இது கூட வந்து ஒரு கப் ஆஃப் திக் கோகோனட் மில்க் எடுத்துருந்தேன் ஸோ இதை வச்சு எப்படி கரி பண்ணிடலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு ஹாட் பேனில் வந்து ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் கோகோனட் ஆயிலில் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கிட்ட பிறகு ஆனியன் போட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிட்ட பிறகு டொமேட்டோ போடுங்க டொமேட்டோ எல்லாம் வதக்கிட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்கோலிஸ் அப்புறம் காப்சிகம் கேரட் இது எல்லாமே போட்டு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல இது எல்லாமே போட்டுட்ட பிறகு நல்லா கலந்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நல்லா பாயில் பண்ணிவிட்டு பிறகு எடுங்க எல்லாமே நல்லா பாயில் ஆகிட்ருக்கும் நல்லா வதங்கிட்ருக்கும் அது கூட வந்து சிக் பீஸ் ஆட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் இது ஏற்கனவே வெந்ததால் ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ண தேவையில்ல அதுக்கப்புறம் தேவையான மசாலா நான் வந்து கோகோனட் மில்க் ஆட் பண்ணுறதுனால ரொம்ப கொஞ்சம் ஸ்வீட் கன்சிஸ்டன்சி ஸ்வீட் டேஸ்ட் வரும் அதனால் மசாலா கொஞ்சம் அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொரியாண்டர் பவுடர் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்ட பிறகு திக்கான கோகோனட் மில்க் ஆட் பண்ணி நல்லா சாட்டை பண்ணுற வேண்டியதுதான் ஆட் பண்ணும்போதே வந்து ரொம்ப க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும்னு சாப்பிட்றதுக்கு இது கூட வந்து கொஞ்சம் அந்த தேங்காய் தேங்காய் துருவல் இருக்கும்ல அந்த தேங்காய் துருவலையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆட் பண்ணி ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இல்லைனா டூ மினிட்ஸ் கூட போதும் நல்லா பாயில் பண்ணிட்ட பிறகு எடுத்துட்டு உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு முடிச்சிட்டிங்கன்னா சூப்பரான சிக் பீஸ் ப்ரொக்கோலி கோகோனட் கரி ஸ்ரெடி மறக்காமல் வீட்டில் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருந்துச்சு நான் அதை வந்து சப்பாத்தி கூட வச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் டேஸ்ட் அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு கல்யாணம் ஆகி டூ இயர்ஸ் ஆகுது பட் டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா இந்த டென் டேஸ் தான் வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் சமைச்சதே அண்ட் எனக்கு வந்து நிறைய மோட்டிவேஷன் கொடுத்தது நிறைய கற்றுக் கொடுத்தது வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்ட் அதுக்கப்புறம் அத்தை என்னோடய ஹஸ்பண்ட் சூப்பராக சமைப்பாங்க அப்கமிங் டேஸில் வந்து ஏதாச்சும் எனக்கு ரொம்ப ஒர்க் இருந்துச்சு நான் சமைக்க முடியும்னா கண்டிப்பாக அவர் எனக்கு ரெசிபி செஞ்சு கொடுப்பாரு ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபிஸ் அவர்கிட்டேருந்து வரப்போது ஸ்டேட்யூன் கமிங் டு த எண்ட் ஆஃப் டே நைன் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் டேஸ் வெயிட் லாஸ் சேலஞ்ச் ரெசிபிஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி
உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்க்கையை வாழுங்க உமன்ஸ் டே இஸ் நாட் ஆல் அபவுட் உமன் பட் ஆல்சோ மென் who helps in the development of women so thanking every men out there in the world who helps women to grow so next vande inda kaalathile vande nilavukku la vande pengal poranga ana namba naatla inno oru kutti pen oru kutti ponnu kuda vande road la thaniya nadakka mudiyala so andha maathiriyana oru nilamai la irukkum bodhu namba da nammala paathu kaathukanum so you know நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்மளை முன்னேறத்துக்காக ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழுங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் வாழினாலும் மோட்டிவேட் யுவர் செல்ஃப் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்க்கையை வாழுங்க ஆல் தி பெஸ